ஹீரோ நிறுவனத்திற்கும் ஹோண்டா நிறுவனத்திற்கும் கடுமையான போட்டியானது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து சிசி சந்தையில் நிலவி வருகின்றது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஹோண்டா நிறுவனம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி மார்க்கெட்டில் மிக சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றது அதே வேளை ஹீரோ நிறுவனமும் சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் மற்றும் கிளாமர் போன்ற பைக்குகளை கொண்டு அமோகமான வரவேற்பினை பெற்று வருகிறது ஹீரோ நிறுவனத்தின் சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் வாங்கலாமா அல்லது சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி பைக்கை வாங்கலாமா இரண்டில் எந்த பைக்கில் அதிகப்படியான வசதிகள் மற்றும் குறைவான விலை போன்றவற்றை இப்பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள் முதலில் இரண்டு பைக்குகளில் இடம்பெற்றுள்ள எஞ்சினை பற்றி காணலாம் வாருங்கள் இரண்டு பைக்குகளுமே நூற்றி இருபத்தி நான்கு சிசி எஞ்சினை கொண்டுள்ளது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஹோண்டா நிறுவனம் சமீபத்தில் கொண்டு வந்த இஎஸ்பி எனப்படுகின்ற என்ஹான்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் பவர் நுட்பத்தை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி எஞ்சினில் புகுத்தியுள்ளது இதன் காரணமாக குறைந்த ஒரு ஆய்வு சத்தமில்லாமல் ஸ்டார்ட் செய்யும் வசதி மற்றும் எஃப்ஐ போன்றவற்றை பெறுகின்றது அதேவேளை ஹீரோ நிறுவனமும் ஒன்று கொன்று சலை அல்லாமல் ஹீரோ நிறுவனம் என்ன செய்கின்றது என்றால் டென் சென்ஸ் டெக்னாலஜி என்பதை கொண்டு வந்துள்ளது இதில் பத்து சென்சார்களை உள்ளடக்கி கூடுதலாக எஃப் ஐ பெற்றுள்ளதால் இந்த பைக்கின் சிறப்பான மைலேஜ் ரேஞ்சை உறுதி செய்கின்றது இந்நிறுவனம் இனி வாருங்கள் இரண்டு பைக்குகளிலும் உள்ள பவர் ரேஞ்சை கம்பேர் செய்யலாம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் இரண்டு பைக்குகளுமே அதிகபட்ச பவரை வெளிப்படுத்துகின்றது இதில் சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் மாடலானது பத்து புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஹெச் பி பவரை வழங்குகின்றது அதே நேரத்தில் சைன் மாடலானது பத்து புள்ளி ஐந்து ஒன்பது ஹெச் பி பவரை விட சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக் ஆனது சிறப்பான பவரை வெளிப்படுத்துகின்றது அடுத்ததாக டார்க் ஆனது ஆறாயிரம் ஆர்பிஎம் இரண்டு பைக்குகளும் வெளிப்படுத்துகின்றன இதில் பதினோரு நியூட்டன் மீட்டர் டார்கினை அதிகபட்சமாக சைன் மாடலும் அடுத்ததாக பத்து புள்ளி ஒன்பது நியூட்டன் மீட்டர் டார்கினை சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் மாடல் ஆனது வழங்குகின்றது மேலும் இரண்டு பைக்குகளுமே இப்பொழுது ஃபைவ் ஸ்பீட் கீர் பாக்ஸை பெற்றுள்ளது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கிய அம்சமாகும் இதற்கு முன்பாக இரண்டு மாடல்களுமே பி எஸ் நான்கு முறையில் ஃபோர் ஸ்பீட் கீர் பாக்ஸை தான் பெற்றிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இரண்டுமே ஃபைவ் ஸ்பீட் கீர் பாக்ஸ் ஆக உள்ளது அடுத்ததாக இந்த பைக் என்ன மைலேஜ் தரும் என்பதுதான் முக்கியமான அம்சம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டு பைக்குகளுமே ஒரே மாதிரியாக தான் தங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றன இருந்தாலும் சைன் மாடலை விட சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக் ஆனது சற்று கூடுதலான மைலேஜை வழங்கலாம் என தெரிகின்றது இருந்தாலும் சராசரியாக இரண்டு பைக்குகளுமே ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் அறுபது கிலோமீட்டருக்குள் மைலேஜ் வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்ததாக நாம் காணப்போது இரண்டு பைக்குகளிலுமே எவ்வாறு முந்தைய மாடலிலிருந்து தங்களை மாற்றிக் கொள்கின்றன என்பதை தான் முந்தைய மாடலை விட சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் ஆனது தற்பொழுது அப்கிரேடடாக வந்துள்ளது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் புதிய சேசை இந்த பைக் ஆனது பெறுகின்றது ஆனால் சிபி சைன் மாடல் ஆனது வழக்கமான அதே பழைய சேசை தான் கொண்டுள்ளது மேலும் புதிய பாடி கிராபிக்ஸ் மற்றும் நிறங்கள் போன்றவை எல்லாம் சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக்கிற்கு ஒரு கூடுதலான பிளஸ் ஆக அமைந்துள்ளது ஆனால் சிபி சைன் மாடலில் வழக்கமான அதே டிசைன் மற்றும் சற்று மாறுபட்ட பாடி கிராபிக்ஸ் மட்டுமே கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்க அதே போல இரண்டு மாடல்களும் ஒரே மாதிரியான சஸ்பென்ஷன் அமைப்பை பெற்றிருந்தாலும் கூட சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக்கின் சஸ்பென்ஷன் ஆனது நீட்டிக்கும் தன்மையானது தற்பொழுது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நமக்கு சொகுசு தன்மையானது கூடுதலாக வழங்கும் அதேவேளை சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக்கின் இருக்கை நீளமானது நாற்பத்தைந்து மில்லி வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சைன் மாடலின் இருக்கை நீளமானது இருபத்தி ஏழு வரை மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டு பைக்குகளுமே தற்பொழுது சிறப்பான சஸ்பென்ஷன் மேற்கொண்டிருந்தால் கூட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸை பொறுத்தவரை ஹீரோ நிறுவனத்தின் சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக் ஆனது தற்பொழுது நூற்றி எண்பது மில்லி மீட்டரை கொண்டுள்ளது ஆனால் சைன் மாடல் ஆனது நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு மில்லி மீட்டரை மட்டுமே கொண்டுள்ளது இதன் காரணமாக சற்று குண்டும் குழியுமான சாலைகளில் நாம் பயணிப்பதற்கு ஏற்றதாக சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக் ஆனது விளங்குகின்றது இரண்டு மாடல்களுமே ட்ரம் மற்றும் டிஸ்க் பிரேக் என இரண்டு விதமான ஆப்ஷனை பெறுகின்றன இதில் ட்ரம் பிரேக் கொண்ட மாடல் ஆனது இரண்டு மாடல்களுக்கும் ஐநூறு ரூபாய் மட்டுமே வித்தியாசம் உள்ளது ஆனால் டிஸ்க் பிரேக் கொண்ட மாடல் ஆனது சூப்பர் ஸ்பிளண்டர் பைக் ஆனது இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விலை குறைவாக அமைந்துள்ளது இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் ஆக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இரண்டு மாடல்களின் ஸ்டைலிங் அம்சங்கள் மற்றும் வசதிகள் போன்றவை எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இரண்டு மாடல்களுமே சராசரியாக மைலேஜ் என்பது ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் கொடுக்க வல்லதாக விளங்குகின்றது போட்டியாளராக விளங்குகின்ற மற்ற மாடல்களை விட இந்த இரண்டு மாடல்களும் நம்பகத்தன்மை அதிகம் உள்ளவையாக உள்ளது சூப்பர் ஸ்பிளண்டரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடி கிராபிக்ஸ் மற்றும் டிசைன் அம்சங்கள் மற்றும் எஃப் ஐ இன்ஜின் போன்றவை எல்லாம் கவனிக்கத்தக்க ஒரு அம்சமாகும் அதே போல சைன் மாடலையும் பொறுத்தவரை புதிய இஎஸ்பி டெக்னாலஜி மற்றும் சிறப்பான மைலேஜ் போன்றவை எல்லாம் கவனிக்கத்தக்கதாகும் இரண்டு பைக்குகளுமே ஒன்று கொன்று சலைத்ததல்ல இருந்தாலும் இரண்டு பைக்குகளில் ஏதே
தொடர்ந்து மேலதிக ஆட்டோமொபைல் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் ஆட்டோமொபைல் தமிழனுடன்